സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ബാങ്കിങ് ആസ്പിരൻസ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ് പക്ഷെ എന്ന് വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈനൽ റഷ്യയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ടെറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം വേക്കൻസീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേക്കൻസീസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ജനറൽ ബാങ്കിങ് സ്ട്രീമിലേക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് വേക്കൻസി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ നമ്പർ അല്ല ഒരു നല്ല ആസ്പിരന്റിന് അതൊരു വലിയ നമ്പർ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ഐ ടി ഓഫീസർ ഇൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി വേക്കൻസി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേക്കൻസിയുമായിട്ടാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അവരുടെ പേ ആണ് അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പേ വന്നിട്ട് മുപ്പത്തി ആറായിരം ആണ് അവർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കൊടുത്തത് മുപ്പത്തി ആറായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരെയാണ് അവർ പേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എലിജിബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എലിജിബിലിറ്റി വന്നിട്ട് ഏജ് എലിജിബിലിറ്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം വേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഏത് ഡിഗ്രിക്കാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏത് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും ചെയ്യാം ഐ ടി ഓഫീസേഴ്സിന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ഐ സോറി ബി ടെക് ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഐ ടി ഓഫീസർ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ടി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് വിത്ത് ഡി ഒ ഇ എ സി സി ബി ലെവൽ ഉള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ടി സെഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ആണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എല്ലാ എക്സാമിനും ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്ന ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് പത്ത് വർഷം ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മിലിറ്ററി സർവീസ് ഉള്ള എക്സ് സർവീസ് മാൻ കമ്മീഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എമർജൻസി കമ്മീഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക പേജ് നമ്പർ തേർഡ് അവർക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ആണുള്ളത് പേഴ്സൺ അഫക്റ്റഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫോർ റേ ഔട്ട്സ് ഓക്കെ നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫോർ റേ ഔട്ട്സിനും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിങ്ങളുടെ ഡിസബിലിറ്റി അല്ലേ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റീസണിംഗ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ജനറൽ എക്കണോമി ബാങ്കിങ് അവയർനെസ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അതിന് എത്ര മിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് വൺസ് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോഴ്സ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എന്നാണ് കോഴ്സിന്റെ പേര് ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതിന്
നിങ്ങൾക്ക് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റെപ്പും നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അവർ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അതായത് ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയും എസ് എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് ഡേറ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോസ് ധാരാളം തന്നെ നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ